ഇന്നത്തെ ധ്യാന ചിന്തയ്ക്കായി വീണ്ടും തെസ്ലോനിക്കർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യ മാമുഖമായി വീണ്ടും വായിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പൗലോസും ഷിൽവാനോസും തിമത്തിയോസും പിതാവായ ദൈവത്തിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുമുള്ള തെസ്ലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ വായിച്ച ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ പേരുകൾ കാണുന്നു പൗലോസ് സിൽവാനോസ് തിമത്തിയോസ് ഇന്നലെ നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഫിലിപ്പിയിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടത്തിനും അപമാനത്തിനും ശേഷം പൗലോസും തിമത്തിയോസും തെസ്ലോനിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായം അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് മൂന്ന് ശപത്തുകളിൽ തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവെന്ന് തെളിയിച്ചു പോന്നു ഇതേ ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു വലിയ പോരാട്ടത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് അറിയിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം സുവിശേഷം അറിയിച്ചതിന്റെ ഫലമായി യഹൂദന്മാരിൽ ചിലരും ഭക്തിയുള്ള യവനന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടവും മാന്യ സ്ത്രീകളിൽ ചിലരും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാനിടയായി എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാത്ത ചില യഹൂദന്മാരായ അസൂയ പൂണ്ട് മിനക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്മാരെ കൂട്ടി പട്ടണത്തിൽ കലകമുണ്ടാക്കുകയും വിശ്വാസിയായി യാസോൻ എന്ന വ്യക്തിയെ വളയുകയും ചെയ്തു പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും അവർക്ക് പിടിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതിനാൽ അവിടുത്തെ സഹോദരന്മാർ പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും ബെരോവ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു പൗലോസും കൂട്ടരും ബെരോവയിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു സുവിശേഷ വിരോധികൾ അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതിനാൽ സഹോദരങ്ങൾ പൗലോസിനെയും പൗലോസിനെ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ ഷീലാസും തിമത്തിയോസും അവിടെ തന്നെ പാർത്തു പൗലോസ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ലുസ്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തിമോത്തിയോസിനെ പരിചയപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നു അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി പതിനാറാം അധ്യായം എന്റെ ഒന്നാം ഭാഗ്യം അവൻ ദർബയിലും ലുസ്രയിലും ചെന്ന് അവിടെ വിശ്വാസമുള്ള യഹൂദ സ്ത്രീയുടെ മകനായി തിമോത്തിയോസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ സഹോദരന്മാരാൽ നല്ല സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവനായിരുന്നു തന്നോടുകൂടി സുവിശേഷ വേലയിൽ കൂടെ പോരുവാൻ പൗലോസ് ഇച്ഛിച്ചു ചുലോനോസ് എന്ന വ്യക്തി ശീലാസ് തന്നെയാണെന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങി സമ്മതിക്കുന്നു ഈ സഹോദരന്മാരാൽ തെസ്ലോനിക്കിലെ വിശ്വാസികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുവാനിടയായി ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പൗലോസ് തെസ്ലോനിക്ക വിശ്വാസികൾക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖനം എഴുതുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പൗലോസിന് നിയോഗം നൽകിയത് എന്നാൽ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ തന്നോടുകൂടി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുസഹോദരന്മാരുടെയും പേര് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതായി കാണുന്നു തന്റെ കൂട്ടുപ്രവർത്തകർ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് എണ്ണുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അപ്പോസ്റ്റലായ പോലോസ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരെ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എണ്ണി അവരെ മാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയും സഹകരണവും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ചിന്ത നമ്മെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ കോളത്തിലെ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം മറ്റുള്ളവർ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ ഉള്ളവരാണെന്നും ഈ ശുശ്രൂഷ എന്നെ മാത്രം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നും ഞാൻ മാത്രം ചെയ്താലേ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന ചിന്ത വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം തകർത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്ന വിശാല ഹൃദയം നമുക്കുമുണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ എളിയ ചിന്തകൾ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം ഒൻപത് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഏഴ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി സീറോ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഡബിൾ ടു വൺ നയൻ 
ഫൈവ് സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇൻഫോ അറ്റ് ഫീബ ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻഫോ അറ്റ് ഫീബ ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി